Good evening, everyone. How are you? Good evening, Chair. How are you? I'm fine, thank you, teacher. Perfect. Happy Wednesday, bottom of the week, right? Feliz miércoles, mitad de semana. Thank you. How is it going? ¿Cómo les va? Is it, was it a good Wednesday? Not so good? It's a good teacher. Perfect. Okay, we're going to start. We have class six. Avísenme cuando ya vean la presentación, por favor. Can you see it? Yeah. Yes. yes. Perfect. Yes, okay. okay. We're going to do a small review. Okay. Vamos a hacer un pequeño repaso. Create one sentence using this. Veamos. Who wants to start? Am I improvise? Improvisation, right? So using this. For example, this is my marker. This is my marker. Okay. Who wants to continue? Una oración usando this. Edwin? Um, this is my notebook. Perfect. Um, veamos, Hilda, vi que levanta la mano. This is my pen. Very good, Jason. This is my shirt. Creo que shirt se dice, va. T-shirt. T-shirt. Mm -hmm. uh -huh. Correct. Okay, next. ¿Dónde están los demás? Veamos. This is my book. Um, ¿Quién dijo eso? Carlos. Yes. Ah, ok. Es que no vi la mano, Carlos, pero sí lo escuché. <laughs> Thank you. Ronald, please. And this is my hour happy. This is my happy hours. Happy hour. Mm -hmm, so. Correct. Next. Let's see, where are the others? Then some of the mass. Una oración usando this. This is. Veamos. Juan Carlos. Okay. This is my dream. Perfect. Uh, Luis Alberto. This is my pen. Correct. And Manuel, please. This is my kiss. This is my key. Si solo es una. Si son keys, sería this are, ¿verdad? Pero está bien. It, was, it is correct. Okay. So, next one. We're going to make a sentence using this. Ahora vamos a decir this are. Nos vamos a hablar en plural, ¿ok? Ya no digo this is my marker, sino que voy a decir these are my marker and my pen. Okay? These are my marker and my pen. Okay? O si los dos fueran markers, these are my markers. Ok. Vamos a ver. Um, who wants to start? Usando oraciones con these are. Estos son. Veamos. O oh, están. Um, Luis Alberto, veo que tiene la mano arriba. Veamos, Luis. These are. Está en mute, Luis. Uh, these are uh -huh. these are my keys. My keys. No my case. Kiss. 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 My uh -huh. keys. Uh -huh. Thank you. Tatiana Cabrera. These are my pen and my book. Very good, Tatiana. Thank you, Ronald. Please. Ronald, These are my remote. Remotes. Remote. Very remote. good. Muy bien. These are my remotes, correct. Hilda? These are my pen and my notebook. <laughs> Very good, Hilda. Luis Antonio? These are my shoes. <laughs> correct. And Jason? Uh, these are my notebook uh, pen y and, tengo celular también. Cell and phone. my cell phone. 
En my cell phone. Very good, James. En my cell phone. Yes. Quiero que noten algo importante. No necesariamente decimos these are y vamos a decir los mismos artículos. Siempre y cuando haya más de uno, aunque sea diferente, lo mencionamos con plural. These are my car, my house, and my friends, right? It can be anything. Siempre y cuando sea más de uno, yo ya ocupo are. All right, very good. Alexa Santos, su oración con these are. No voy entrando, teacher, pero... <laughs> these are my book. My books, con ese. <laughs> Porque es para plural, books. Uh -huh. These are my books, correct. Um, veamos, Edwin, ¿ya me dio su oración con plurales? No. Oh. Ok, veamos. Ok. These are my pen and my wallet. Very good. Thank you. Um, Eric, Alexander. Teacher, igual voy entrando, no. Mm. No le he armado todavía, lo siento. Ok. Vamos a ver si nos faltó alguien acá. Uy, give me one moment. Hilda, ya me dio sus oraciones con these are. Yes, teacher. I said these are my pen and my notebook. Thank you, Hilda. Manuel, sus oraciones con these are. Uh, this is my, no, this is are my mandos. Sin el this is, sino que these are. Are. Uh -huh. These are my remotes. También son esos. Remotes, controles. Uh -huh. okay. Remotes. Very good. And Juan Carlos, con these are. Uh, this, these are my pen and case. My pen and keys, correct. <laughs> Very good. Okay, thank you everyone who participated. Now, moving forward, we have mentioned prepositions of place. We didn't check prepositions of place. We will check them today, so don't worry about that. WH words. De las preguntas de WH, ¿cuáles se acuerdan de las que vimos ayer? Veamos. Veamos una o dos. Veamos, Edwin. When, where. Ok, ¿cuáles son esas? When es cuando y where, dónde. Correcto, Jason. Está en mute. Who, <ríe> Ajá. who es quién uh -huh. y why, por qué. Correct. <ríe> yes. ¿Quién más tiene otro de WH? ¿Qué se recuerda? What? ¿Quién dijo eso? <laughs> what? Uh, ok, yeah, what es una de ellas. ¿Qué era what, Ronald? ¿Qué? Exactly, ¿qué? Right? A veces se ocupa también para decir cuál, pero en realidad para cuál sería which, que creo que no se las puse ayer ahí. Vaya, entonces, moving forward, tenemos, a, vamos a recordar, a repasar. WH word, cualquiera de las preguntas de WH, dependiendo de la información que yo quiera. Plus the verb to be, plus the subject, plus the complement. Más adelante van a ver, como les dije, ahorita estamos hablando en simple present, presente simple. Más adelante van a ver que no solo se ocupa el verbo to be para hablar en simple present, tenemos muchísimos otros verbos de acción. El verbo to be es específicamente para hacer o estar. Si ustedes quisieran hacer una pregunta con un verbo de acción, entonces ya no ocuparían el verbo to be aquí, sino que ocuparían la WH, el auxiliar do o does, y luego el sujeto más complemento. Por ejemplo, si yo le digo a Juan Carlos, Juan Carlos, where do you work? ¿Ok? ¿A dónde trabajan? Miren, where... Aquí iría el auxiliar, en vez del verb to be, iría el auxiliar do. Si fuera tercera persona, does. Where do, subject, you, work. Where do you work? Ok. Y a Juan Carlos, ah, I work at this and this. Ok. O oh, I don't work, dependiendo. Pero ahorita nos vamos a enfocar más que todo en WH plus the verb to be, que es por lo general el que nos da más problemas cuando iniciamos. Ok. How would we, vamos a repasar esto, ya lo habíamos mencionado. Lo, de hecho, esos son los que ustedes mencionaron. Como 
como extras. Y les voy a poner acá en el chat solo unos extras. Acá, si ustedes ven, tenemos who para preguntar quién. Pero es específicamente esa pregunta. ¿Quién? Pero si usted quiere preguntar con quién, usted va a utilizar who with. Who with es la pregunta que usted quiere hacer. Solo le va a agregar el with, pero va a ir al final de la oración. Por ejemplo, si yo le quiero preguntar a Jason, Jason, um, who are you with? ¿Con quién está? Jason, who are you with? La estructura que yo estoy usando okay. es esta. WH, who, verbo to be, are, subject, you. With. Pero el, la preposición con, el quién, la tiro al final. Who are you with, Jason? ¿Con quién está, Jason? Right? La siguiente, relacionada también a ese sujeto, a esa pregunta. ¿Quién? Who. La siguiente sería, ¿de quién? Ok. Y esa sería, who's. Who's. Eso es para preguntar de quién, ¿ok? Cuando queremos saber a quién le pertenece algo. Si yo quiero decir, ¿de quién es este celular? Whose cell phone is this? ¿Ok? Voy a decir whose. Voy a mencionar el objeto y el verbo to be al final. Whose cell phone is this? ¿De quién es este celular? Y ya viene Edwin y me dice, Miss, that cell phone is yours. ¿Ok? O según la respuesta, right? Pero para que puedan tener más opciones de WH, lo que les mencionaba, las que están acá o las que van a ver en la plataforma, no son todas las que existen, hay más. La siguiente que les quiero mostrar es which. Which, que sería cuál. Which, al igual que whose, después de que la usemos seguidito, después tiene que ir un objeto o una cosa, porque es cuál. Entonces dice cuál cosa. Por ejemplo, which food do you prefer? ¿Qué comida prefiere? Which food do you prefer? Salvadorian or Mexican? Ah, I prefer Salvadorian food. Ok, un ejemplo. O si yo le digo, ¿cuál película quiere ver? Which movie do you want to see? Ok, entonces siempre va a ir which, cuál y el objeto por el que estamos preguntando, ¿de acuerdo? That would be your... Your standard use. Esas serían como las tres extras que quería mostrarles, ¿ok? Con H, las que empiezan con how. Más adelante, cuando vayan en pre-intermedio, van a ver que how tiene más dependientes, ¿ok? Ahorita estamos viendo la primera, que sería cómo. How, cómo se hace algo. How, ¿ok? Now, guiding examples. We need six volunteers para leer cada una de esas. Pero... Con la condicional de que cada, el que lea cada pregunta la tiene que contestar, ¿ok? Tiene que improvisar y contestar. Veamos, six volunteers, please. Hilda, number one. Veamos, where are the others? Alexa, you will be number two. Tatiana, you will be number three. Muy bien, la señorita. Jennifer, number four. Veamos. Faltan dos más. Vilma number five, y una más. Una mano más, veamos. One more volunteer. Jennifer le dije la número cinco, ¿verdad? La número seis se la vamos a dar a Eric Alexander. Número seis. Ok, vamos. No, teacher, me dijo number four. ¿A quién? Jennifer. Ok, ¿a quién le di la número cinco? No se la di a nadie. Ok. A mí. Ah, pues. Ah, pues ahí estamos. <ríe> Thank you. Eric, usted es la número 6, la última. Vaya, vamos. Number one. Who is your sister? Uh -huh. My sister is in her home. Mm. Who is no. quién? Uh -huh. Who. Who is your sister? ¿Quién es su hermana? Usted puede decir, my sister is, y dice el nombre. Ah, my sister is Ana Lilian. Perfect. Ok, number two. Mm, what is the girl name? Uh -huh. el, the girl name is, puede ser cualquiera, ¿verdad? Sí. 
Naomi. Perfect. <laughs> Correct. Number three. When is the party? Mm -hmm. Is tomorrow? The party is tomorrow. Oh, the party is tomorrow. Thank you. Number four. Number four. Perdón, perdón. <laughs> well, uh -huh. The keys uh -huh. are on the table. Perfect, Jennifer. Number five. We are the books on the floor. We are why? Why? Mm -hmm. Por qué? Why, why are the books on the floor? Uh -huh. Ay, la respuesta no me la sé. Cualquier cosa, because I am studying, because uh -huh. I, <laughs> cualquier cosa. Because I am studying. Studying, <laughs> correct. Studying. Okay. Number six. Okay. Who are you, your parents today? Who or how? How. Mm -hmm. How are your parents today? Uh -huh. My parents are fine. <laughs> yes, correct. My parents are fine. Very good, Eric. Okay. So now we're going to talk about prepositions of place. Prepositions of place. Existen más de las que van a ver acá, pero las demás se las van a ir agregando a medida que ustedes avancen en los cursos. Ok, las que tenemos acá serían 2, 4, 6. Tenemos 6. La primera sería in. In la usamos para referirnos a dentro de. In, dentro de o adentro. In. Y si ven el dibujito, las llavecitas están adentro de la caja, ¿verdad? ¿Quién lee la siguiente? Veamos. Cinco, cinco más necesitamos. Cada uno va a leer una preposición. Ok. So, Alexa, you're going to be number two. Um, one moment. Jason, you're going to be number three. Manuel, number four. Ronald, number five. And Edwin, number six. Ok. Vamos a leerla. Bye. Esa sería la segunda, Alexa. In front of. Correct. In que sería front a of, un costado. Enfrente de. In front sí. of es enfrente de. Uh -huh. Por ejemplo, I live in front of a school. Yo vivo enfrente de una escuela. I live in front of a school. Ok. Luego tenemos la número tres. Veamos. Behind. Uh -huh. Que sería atrás de. Al lado de. O atrás de. Atrás. Atrás de. Es atrás de. Ok. Ok. O atrás. Behind. Puede ser atrás de o atrás. atrás. Cualquiera de los dos. Uh -huh. Ok. Atrás. Y ahí sí. ven que las llaves están en el dibujo, en la parte de atrás de la caja. Number four, please. The keys are on the Ajá, Solo sería on, la preposición. On. Uh -huh. que sería sobre o encima de on es sobre arriba de o encima de ok, on y ahí ven la, la posición de las llaves es encima de la caja o arriba de la caja number five next to que sería a la par de ok, a la par de next to my friend works next to a hair salon mi amiga trabaja en la parte de un salón de belleza. My friend works next to a hair salon. Trabaja en la parte de un salón de belleza. Ok, next to. And then we have la última, number six. Under. Under. Uh -huh. yes. Abajo de o debajo de. O abajo, simplemente, ¿verdad? Under. Cabal, ahí ven las llavecitas que están abajo. For example... My pet likes to sleep under the car. A mi pascota le gusta dormir debajo del carro. My pet likes to sleep under the car. Ok. So, y aquí tenemos el ejemplo. Cuando utilizamos las preposiciones de lugar, sobre todo cuando nos preguntan where, a dónde, ¿verdad? Where are the keys? Ok. So, vamos a hacer un escenario 
en que yo le voy a hacer una pregunta a ustedes, les voy a preguntar lo mismo. ¿no? Where do you live? Pero no quiero que me contesten, I live in San Salvador, or I live in... No. Lo que quiero que me contesten es una referencia. Me van a dar una referencia. Ustedes viven a la par de, atrás de, enfrente de. ¿Ok? Como yo les acabo de decir, I live in front of a school. Yo vivo enfrente de una escuela. ¿Ok? So, cada uno que lo vaya llamando, le voy a preguntar, where do you live? Y me va a decir, ah, yo vivo a la par del hospital. O enfrente de la escuela. O atrás de la del centro comercial, right? Dependiendo. Si quiere ocupar palabras más cercanas, por ejemplo, la tienda, la tienda de la colonia, grocery store. Y se lo voy a poner ahí en el chat. Grocery store es el equivalente a una tienda de conveniencia. ¿Qué es lo, que, lo más cercano que tenemos nosotros acá en San Salvador, verdad? Las tiendas, ¿ok? The grocery store. In my case, I don't have grocery stores. No hay tiendas aquí cerca, así que de la escuela es lo más cercano. I live in front of a school. O puedo decir, vivo atrás de un centro comercial. I live behind the mall. Vivo atrás del centro comercial. The mall. Ok. Ok. So we're going to start. Do we have volunteers? Veamos voluntarios. Alexa, ahí dejo la mano o va a participar ya. <ríe> Le estoy preguntando, please. <ríe> Veamos, vamos. Lo había dejado, pero voy a participar. No <risa> ya, ni, ya, ya que. <risa> ok, Alexa, where do you live? I live in front a tabernáculo bíblico. Mm -hmm. In front of tabernáculo. In front of. of. Ajá. Ese of está enfrente de, ¿verdad? Very good. Edwin, where do you live? I live next to the police station. Very good. Eric, where do you live? I live in front of church. A church. Church, correct. Thank you. Luis Alberto, where do you live? I live in front of the terminal. Perfect. Um, Ronald Amaya, where do you live? I live in behind the military hospital. Ok, entonces es sin el in. Cuando ocupamos una de las preposiciones, ya no ocupan el in. Ok, solo a menos I que sea behind. in front of. I live behind military hospital. Uh -huh. Military hospital. Thanks. Perfect, Luis Antonio, where do you live? I live behind the gas station. Perfect. Jennifer Martinez, where do you live? I live in front of the court and the school. Okay, perfect. Jason, where do you live? I live in under grocery store. Mm. A ver, ¿qué quiere decir aquí? Sí. Ajá. Es que vaya, es que hay arriba una, hay una tienda donde yo vivo, entonces yo vivo sí. abajo. Ok, sí le, sí le entiendo, pero en cuestiones de física, under es literalmente debajo de algo, Ajá, algo está encima. Ajá. Entonces no puede Ajá. ser, Ajá. pero puede decir Ajá. I live next to, digamos, vivo a la par. Ajá. I live next to. Ajá. Next to, Ajá. Uh -huh. ok. I live next to a grocery store. Ok, very good. Um, ¿Quién sigue? Manuel Antonio. Where do you live, Manuel? Eh, I live. Uh -huh. eh, de pupusería. No, así tal cual. Es un nombre propio. <laughs> I live next to the pupusería. <laughs> Very good. Josué, where do you live? Josué tiene miedo. Okay, este, my house is next under the park. Next to the, ¿qué next to the park. Oh, thank you, Jose. Perfect. Next. Juan Carlos, where do you live? I live behind the school. Perfect. Um, Jorge Recinos, where do you live? 
either it's in the front of Air Force. Okay, in front of the Air Force. Mm -hmm. Very good. Okay, now that we practice a little bit, ahora que practicamos un poquito con las prepositions, vamos a hacer estos ejercicios. Okay, we have six in here. Vamos a hacer los seis. Prácticamente solo van a leer ahorita los seis, okay? Um, volunteers to read, please. Veamos. Josué, you're going to read number one. Jorge, number two. Vilma, number three. Alexa, number four. Jason, number five. And Carlos, number six. Let's start, please. Josué. Está en mute, Josué. Hello, Josué. Lo veo con la mano arriba, Josué, pero tiene el micrófono cerrado. Oh, ok, disculpe. Okay. Bye, vamos. Sí. Eh, perdón, me escuché muy bien por eso. La número no, uno. Uh, the boots are in the box bag. In the book bag. ¿Qué está diciendo ahí, Josué? Eh, or... Mm. Viendo el dibujito y sabiendo que books es libros y book bag es maleta de libros y la preposición eh, in es dentro de están dentro dentro de, de la mochila exacto thank you number two okay. the DVD player is next to the TV uh -huh. qué está diciendo ahí Jorge el reproductor de video está a la par del televisor Perfect, that is correct. Number three. The map is under the newspaper. Uh -huh. ¿Qué está diciendo ahí? Que el mapa está abajo de las noticias. Del diario, newspaper. Mm -hmm. Newspaper, mm -hmm. right. Number four. The chair is behind the Be dress. Behind the desk. Behind the desk. Uh -huh. La silla está detrás del escritorio. Correct. Number five. Uh, number five. The wallet is on the purse. Correct. The wallet is on the purse. La cartera está en. en... Encima de. <laughs> eh, no. Ah, que sí, la perdón, sí. Wallet es la billetera y Ajá. purse sería la cartera grande. Entonces la billetera está. La cartera grande. Ajá. Wallet Sobre. es billetera. Wallet es billetera. Sobre la cartera grande. Uh -huh. Uh -huh. Lo que pasa es que acá nosotros le decimos cartera a todo. ¿no? <ríe> Hasta la bolsa. Sí, pues, sí. <ríe> ok, number six. Ah, no, eso, ¿no? <ríe> number six, please. The cell phone is in front of the address book. Uh -huh. ¿Qué estamos diciendo ahí? Eh, tu teléfono está uh -huh. en la, la libreta de direcciones. Enfrente de. Enfrente de la libreta de direcciones. Uh -huh. In okay. front of. In front of, enfrente de. Correct. Ok. Now you are going to be talking. Ahora ustedes me van a decir de cosas, artículos que estén en su casa, dónde están ubicados en su casa. For example, in my house, the laptop. I have a question. What is the question? Eh, en la uno decía los libros están dentro del bolsón. Uh -huh. y, y me pregunta, también se puede decir los libros están en el bolsón. Sí, porque en se refiere a dentro de. La diferencia, más adelante van a ver que hay otras preposiciones de lugar. Por ejemplo, at. At también es en cuando nos referimos al lugar. Entonces, ¿cuál es la diferencia? In y at son en. In se refiere cuando hay algo o alguien está dentro de algo que por lo general está cerrado. Por ejemplo, yo estoy in my office. Yo estoy adentro de mi oficina. In my office. Pero si me preguntan como locación, I am at my work. I am at my job. ¿Ok? Los dos son en, pero uno es más específico encerrado dentro de algo. El at es ubicación como general. ¿Ok? Good question. Muy buena pregunta. 
Ok, ahora vamos a hacer dos oraciones en las que ustedes me mencionen dónde están ubicadas las cosas, dos cosas dentro de su casa. Por ejemplo, my work laptop, mi laptop del trabajo, my work laptop, it's next to the window, está a la parte de la ventana. My laptop is next to the window. And my bottle of water, mi botella de agua, my bottle of water is behind the laptop. My bottle of water is behind the laptop. Ok. So, le repito mi ejemplo. My laptop is next to the window and my bottle of water is behind the laptop. Ok. I'm going to give you one minute. Le voy a dar un minuto para que hagan sus dos oraciones usando la composición cada uno. Son las 32 a las 34. Podemos iniciar, ¿de acuerdo? Give me one moment. Edwin, sí, ¿ya las tiene o es pregunta, Edwin? Yes, Perfect. We can start. Vamos. Okay. My room is in front of the kitchen. Ok, correct. And the other one is, the TV is on the table. Uh, the TV is on the table. Yes. Both are correct, Edwin. Las dos están correctas. Muy bien. Next, who wants to go next? ¿Quién va después de Edwin? Veamos. Volunteers. Uy, todavía las están haciendo, qué bárbaros. Ronald. <laughs> Está en mute, Ronald. My TV is on next to the door. Um, ahí me ha usado dos preposiciones. On next. My, no, my TV. My TV is next mm -hmm. to the door. Correct, next to the door. A la par de la puerta, correct. Y la siguiente, Ronald? My room is behind the garden. Perfect, muy bien, Ronald. Jason. Uh, number one, uh, my TV in front of windows. Y el verbo TV? TV. My. No hay TV y el verbo to be. Es o está. Uh, is. Of. Falta el is. My TV is. My is. Ah, my TV my is. is y la preposición. My TV is. Ah, ok. Uh -huh. Se me olvidó. De nuevo, eh, Jason. My TV is in front of Windows. Correct. Perdón. La siguiente. My computer is next to sofa. Sofa, no, very no sé good. Puede sofa. decir sofa. Ajá, o puede decir couch. Los dos están bien. Jennifer Martinez, please. My kitchen is next to the laundry room. All right, very good. Number two. Uh, my TV is in front of the living room. Very good, Jennifer. Luis Antonio, please. My fan is next to my bed. My bed, okay. My bed. And, and number two? My shirt is in my closet. My shirt. <laughs> No shirt, shirt. Shirt. Sure. <laughs> mm -hmm, very good. Um, Alexa. My sister is behind the laptop. Perfect. <laughs> um, my pencil is in front of the book. Very good, Alexa. Correct. Luis Alberto. Una consulta antes de decirlo. ¿Cómo se dice refrigerador? Puedes decir refrigerator, la versión larga, refrigerator, o puedes decir fridge. Uh -huh. sí. Bueno, the, the refrigerator is next to the kitchen. Ok, the fridge is next to the kitchen. ¿Y la siguiente? The washing machine is be, behind the bathroom. Very good, thank you. Juan Carlos, please. Okay, my TV on the wall. My TV, falta algo ahí? On the wall. 
Ajá, y el verbo to be. Uh, are. Solo or una. Are. Is. My TV is. Uh, is. Uh -huh. wall. Ok, correct. Wall. Mi tele está en la pared. On the wall. Ajá. Uh, my car is from the garden. Ajá, ¿qué le falta a my car? Uh, it. Is. My car is. In front. Ajá, the garden. Ajá, my car is in front of the garden. Mi carro está en frente del jardín. Correct. Thank you. No nos olvidemos del verbo to be. Josué. Uh, my pet. My notebook. Okay. Number two. My dad is next to the door. Very good, Josué. Eric, please. My my TV is on tablet. My All right. The TV is on the tablet. On the tablet or on the table? On the tablet. Tablet. Mesa, quiere decir, Eric. Uh -huh, mesa. Table. Table. Uh -huh. Uh -huh. Y la siguiente, Eric. Le dije, my, de, my de TV is on table. Y la otra era, the TV is on the table. Mm, no me está diciendo lo mismo en las dos, Eric. La tele está sobre la mesa. Ah, perdón, perdón, sí. <risa> my TV in front the window, ¿no? No, falta algo. My TV is... is number three. Ajá. Is in front the window. In front of the window. Oh. Yes, que tienen que ir completas, tienen que llevar todas las partes. Y esa es la idea de que yo les dé la estructura a ustedes antes de que vean, empecemos a hacer oraciones. <ríe> que incorporen cada parte de la estructura en la oración. De lo contrario, no está bien. Muy bien. Hilda. My microwave and toaster are in the cabinet. Very good, Hilda. Compuestas. Number two. The TV is in front of the sofa. Perfect. Tatiana. Tatiana tiene mi My TV is next to the bookcase. Uh -huh. My kitchen is behind the window. Very good, Tatiana. Thank you. Manuel, please. My PlayStation for the TV. Uh -huh. Repítame la manual, por favor. Uh, my TV is next to the window. Ok. Uh, my PlayStation is under the TV. Very good, Manuel. Thank you. Jorge me dio sus oraciones ya. Con prepositions. No. Ahorita. Uh -huh. este, my TV is in front of sofa. Okay. My shoes is on the bed. My shoes is or my shoes are? It's uh, are. Tendré que are. Ser are. Uh -huh. are. Son más de uno. <laughs> okay. Okay. Uh -huh. My shoes are on the bed. Correct. Muy bien. Todos los que participaron. No me queda duda es que para el intermedio el día viernes van a salir bien en el examen. <laughs> All right, conversation. We have Jessica and Tim. We need two volunteers. Uno va a ser Tim y otro va a ser Jessica. Veamos. Tatiana, usted va a ser Tim. Hilda, usted va a ser Jessica. Leamos. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from Korea originally. Mm -hmm. Oh, my mother is Korean from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from. Daejeon. How do you say? Sorry? Daejeon. Daejeon. Mm -hmm. So is your first language Korean? Korean? Yes. Korean? Yes, it is. Okay. 
No se dice first. Decimos first. Primero. First. Uh -huh. first. Ok. Here's what we're going to do. Vamos a leer los demás. Vamos a leer otra vez la conversación. Pero esta vez lo vamos a adaptar a cosas del Salvador, ¿verdad? Are you from Chalatenango, Jorge? Y Jorge, well, my family is from San Salvador. But I live in Chalatenango. Van a ir improvisando, ¿ok? Solo van a incorporar elementos que sean de acá del de Salvador, ¿ok? Improvising. Um, veamos, who wants to participate? ¿Quiénes quieren participar? Volunteers. Veamos, Carlos, usted, bueno, usted es usted, y Alexa, usted es usted también. <risa> Vamos, Carlos y Alexa, please. La, la base, la estructura de la gramática, are you from, I am from, we are from, todo eso es igual, solo los nombres de las ciudades cambiamos, ¿de acuerdo? Y lo, el lenguaje y eso. Veamos. Are you from Sonsonate, Jessica? Alexa. <risa> Alexa, perdón. Excuse me. Are you from Sonsonate, Alexa? Well, my family is in, in San Salvador now. But where from? Tendría que decir Sonsonate, aunque no sea así, porque fue lo que él dijo. No, no. Él le preguntó si son de Sonsonate. Usted le dice, están en San Salvador ahorita, pero somos pero, originalmente, puede decir Sonsonate. Ajá. Ok, bueno. Well. Uh -huh. But we're from Chalatenango original. Mm -hmm. Oh, my mother is a Santana. From Santana. From, from Santana. Mm -hmm. Y ahí le pregunta, are you from Santana? Are you from Santana? No, we're not from Santana. We're from Sería Chalatenango de nuevo. Uh -huh. We're from Chalatenango. Ajá. Y ahí le dice cualquier otro lenguaje que no sea coreano, Carlos. So, so is your first language Spanish? Yes, it is. Correct. <laughs> Very good. Two more volunteers to improvise. Dos voluntarios más para improvisar igual. Vamos. Volunteers, ¿dónde están? Thank you, Manuel. Usted va a ser el primero. Usted inicia la conversación y va a estar con... ¿Dónde está el otro volunteer? ¿Dónde están los voluntarios? ¡Qué bárbaros! Veamos, veamos. Dueñas no ha participado, pero no sé si acaba de entrar. Irving. Manuel, usted va a participar con Irving Rodríguez. Veamos. Ok. Are you from... Samuel... Irving? Well, my family is from San Miguel. No, my family is in La Unión now, but we are uh, from San Miguel. Original. <laughs> Original. Mm -hmm. Oh, my mother is from Pizucar. Uh, so I'm from. Are you North? from? Are you from Wisuka? Ah, okay. Are you from Wisuka? Mm, no, we are not from uh, Wisuka. We are from Barrio El Angel. So, is your speech language? First. First. De nuevo. So, is your first language? So, is your speech? Language Spanish? Yes, it is. Yay, very good. <laughs> Muy bien. A todos los que improvisaron y a los que leyeron. Thank you. De eso se trata de ir saliendo poco a poco de nuestra zona de confort. Ok. So now we're going to talk. Ya sabemos hacer oraciones afirmativas. Yes. Ya sabemos hacer preguntas de sí o no con el verbo to be. Yes. Esperaría yo, ¿verdad? Porque ya lo vimos y todos salieron bien en las oraciones. <laughs> Y ya sabemos hacer preguntas de información. WH questions con el verbo to be en simple press. So tonight we're starting to see negative statements. Vamos a pasar a las oraciones negativas. Y de sí o no, respuestas cortas, preguntas con el verbo to be. ¿De acuerdo? Quiero ver. Ah, ok, dueñas, está bien. Ok, 
So we have two, four, six, eight sentences acá primero. Tenemos ocho oraciones acá. Lo que vamos a hacer es de la siguiente forma. El que lea la uno va a leer toda la línea. ¿De acuerdo? Todas las opciones. Vamos a leer negative sentence, yes or no question, y las respuestas cortas de cada una. So we have eight. So we need eight volunteers. Veamos. Volunteers. Hilda, you will be number one. Manuel, number two. Edwin, number three. Jason, number four. Alexa, number five. Tatiana, number six. Um, Dueñas, number seven. And Jennifer, number eight. Okay, we can start from left to right. Izquierda a derecha. Veamos. I'm not from New York. Are you from California? I am. I'm not. Thank you. Number two. You're not late. I am I early. Correct. You are. You're not. Uh -huh. Number three. She's not from Russia. Uh -huh. She's from Brazil. Uh -huh. She's. She's not. Thank you. Number four. He's not from Italy. 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 Mm -hmm. Thank you. Mm -hmm. uh, is he from Chile? Mm -hmm. Yes, he is. No, he's not. Thank you. Number, what is it? One, two, three, four, five. Number five. Uh, it's not English. Mm -hmm. Is it Korean? It is. It's not. Thank you. Number six. ¿Cómo se dice Japón? Japan. Japan. Mm -hmm. We are not from Japan. Are you from China? We are. We are not. Thank you. Number seven. You're not early. Are we late? You are. You're not. Thank you. And uh, number eight. They're not in Mexico. Are they in Canada? They are. They're not. Yes. Okay. Respuestas cortas. Ustedes ya las veíamos ayer, verdad? Um. For example, Jason, are you happy? Y Jason, yes, I am. Or no, I am not. Right. Respuestas cortas, pero si podemos parafrasear la pregunta es todavía mejor porque damos completa la información. Jason, are you happy? Y Jason, yes, I am happy. O no, I am not happy, right? Siempre puede variar. So, what we will see is the formula or the structure para negative sentences, ¿ok? Esta es nuestra estructura para las oraciones negativas. En presente simple, usando el verbo to be, ser o estar. En este caso, no ser o no estar, ¿ok? So the structure, it's the same, es bien parecida a las oraciones afirmativas, donde la oración afirmativa solo es sujeto, verbo to be, complemento, la negativa es sujeto, verbo to be, el negativo not, y el complemento, ok? So we have sentences like, I am not a chef, yo no soy chef, I am not a chef, my mother is not happy, ok? Y ven lo mismo, my mother is el subject, verb to be is, my mother is not happy, right? O I am not a chef, I, subject, am, verb to be, not a chef, I am not a chef. Sigue exactamente esa estructura, ¿ok? Para oraciones negativas. All right, and we have five sentences in here, we need five volunteers, veamos. Voluntarios, voluntarios. Thank you, Alexa. You will be number one. Manuel, you will be number two. Edwin, number three. Jason, number four. And Tatiana, number five, please. Veamos. Marilyn is not from El Salvador. Thank you. Number two. I'm not a good student. Mm -hmm. Number three. You are not part of my family. Thank you. Number four. 
Casi, o como dice, teacher? No, puede ser Casi o Casey. Casey. Uh -huh. Thank you. Casey is not my brother. All right, thank you. Number five. It's not cloudy today. It is not cloudy today. ¿Y se acuerdan lo que les mencionaba? El it. Uh -huh. Cloudy, no cloudy, cloudy. Uh -huh. cloudy. Y lo que les mencionaba, cuando nos queremos referir, por ejemplo, a cosas como el clima, ocupamos el sujeto it. It is cloudy today. Está nublado ahora. Right? Es un día nublado. Either or. Si se fijan, en cada una de estas oraciones, ustedes tienen... Justo la estructura que yo les acabo de demostrar acá, ¿verdad? Sujeto, verbo to be, negative not y complement. Miren, meriting es mi sujeto, ese es el verbo to be, not, el negativo, from El Salvador, right? Marilyn is not from El Salvador. Y todos y cada uno de ellos siguen justo la estructura que yo les he mencionado. Así se ve puesta ya en oraciones negativas. So now you're going to write One sentence. Vamos a escribir cada uno una oración negativa en primera persona y una oración negativa en tercera persona. She, he, o it. ¿Ok? Por ejemplo, I am not, I am not in my office. Yo no estoy en mi oficina. I am not in my office. Y en tercera persona, my sister is not in her bed. Mi hermana no está en su cama. My sister is not in her bed. ¿Ok? Una en primera persona y una en tercera, en negativo. Once you have them, you can raise your hands. Si ya las tienen, puede levantar la mano. Let's see, we have one minute. Le voy a dar un minuto, a las 54 podemos iniciar. Ok. Let's see, podemos ver. Jason, veamos. Eh, ok, number one, I am not in my work. Ok, very good, I am not in my work. Number two, Jason. My brother is not in the house. In the house, perdón. Repítame. My brother is, is it not, it is not, perdón. <risa> in the house. Ahí ya ahí dijo my brother, ahí ya dijo el sujeto. El it ya no lo ocupa. El it, okay. el it no se puede usar con personas. Se le dice my brother is not. Is my not brother, in the house. Is not. Ajá, correcto. My brother is not in the house. Muy bien, Jason. Okay. Luis, you. Antonio, please. I don't know the speedy Spanish. Uh, pero está en español el verbo to be. Oh. <laughs> pero está bien, no se preocupe. I do not speak Spanish, está correcta. It's in both press and negative. Edwin, please. First person. Third, okay. I'm not on the street. Okay. Number one, my friend is not a bad person. Good, Edwin. Thank you. Irvin, please. She's not a lawyer and you are not a loser. <laughs> Good, Irvin. Juan Carlos, please. Okay. I am not a bad person. Okay. Uh, my mother is not angry. All right. Good. Thank you, Juan Carlos. Hilda? I am not in my house. Um, my best friend isn't shy. Isn't shy. Okay. <laughs> Good, mm -hmm. Hilda. Tatiana, please. I am not in my bed. Mm -hmm. My daughter is not sleeping. Okay. Luis Alberto, please. My friend did not do his homework. De nuevo, Luis, por favor. My friend did not do his homework. Mm, ok, pero eso no está usando el verbo to be y no está en presente, Luis. Tiene que ser en presente. Por ejemplo, my friend is not a bad person. Un ejemplo, mi amigo no es mala persona. Tiene que ser en presente y con el verbo to be, Luis. Sí, bueno, gracias. Ok, Jennifer, please. 
I I am not at the beach. Okay. <laughs> Uh -huh. And she is not in the park. Very good, Jennifer. Estamos muy bien. Carlos Dominguez, please. I am not in the room. Uh -huh. He is not a nurse. Very good, Carlos. Alexa, please. My mother is not in her room. In my pet is not in her bed. Very Solo good. Tengo uh -huh. una consulta. Uh -huh. But I have a question. Uh -huh. Dijo que tenía que hacer una en, con el hichi, es en tercera y una tercera en persona. Uh -huh. Las mías, las dos están en tercera persona, ¿verdad? Yes, las dos están sí, en tercera yo, persona. <risas> yo quisiera pasar la primera a primera persona porque la redundancia tendría uh -huh. que haber dicho my mother is not in my room de nuevo my esa es tercera persona my mother is she es tercera persona she primera persona uh -huh. sería I primera persona siempre voy a ser yo I am not in my room por ejemplo verdad tercera persona siempre van a ser él ella o eso o esa he she it cualquiera de esos tres son third person Buena pregunta, Alexa. José Valle, please. I am not my board. Okay. My brother is not angry. Very good, José. Thank you. And Josué, please. Uh, I am not an angry person. <laughs> okay. Uh, there are not your cops in from El Salvador. Very good. They are not. Ellos no son tus primos del Salvador. They are not your cousins from no, no, no. El Salvador. <laughs> Very good. In plural. Okay. La idea realmente es que ustedes puedan hacer oraciones negativas con cualquiera de los subject pronouns que ya conocen, ¿verdad? Con cualquiera de los pronombres personales que ustedes ya conocen. Idealmente, right? So, at this point, re recapping, recapitulando, ya tenemos affirmative sentences con el verbo to be. Yes or no questions with the verb to be. Information questions with the verb to be. And negative sentences using the verb to be in simple present, okay? So we will continue practicing tomorrow. That will be all for tonight. Acuérdense la plataforma. Vayan avanzando lo más que puedan en la plataforma. No esperen a que lleguemos a los últimos días y ay, mis, no he terminado. Okay, avancen lo más que puedan, así después se relajan lo más. Um, preguntas. ¿Alguien tiene preguntas? Ajá. Eh, en, en el grupo han mandado unos archivos PDF. Eh, ¿Estos para qué nos van a servir? Um, no los he podido ver, pero imaginaría que son como autoayuda. No es algo que Insaport haya mandado, sino que creo que alguien lo mandó como autoayuda, autorreferencia. Y si le sirven a los demás, por lo general eso pasa. A veces en los grupos alguien encuentra vocabulario y lo comparte para que los demás lo puedan tener o aprender o memorizar. Que también sirve. Es lo que les mencionaba, entre más vocabulario yo tenga, más conversación puedo generar. ¿De acuerdo? Ok. Uh, Irving Rodríguez dice, yo los compartí. Ah, pues Irving los compartió para que todos tengan visualización. Okay, thank you, Irving. All right, that's going to be it for tonight. I will see you all tomorrow. Les veo a todos el día de mañana. Descansen y feliz noche. Bye bye. Okay, good night. Nos vemos.